సన్నేళ్ళలో కాకుండా వేడి నీళ్ళలో తాగండి పడకుండా ఉండదు ఏదో అప్పనార్మల్గా ఏదైనా పేగ పోతలు వచ్చిన ఒక్కళ్ళిద్దరు తప్ప అదేమన్నది మీ సైకలాజ్ గల ఫీలింగ్ శుభ్రంగా తాగండి కొంతమంది నిజంగానే పడదు నిజంగానే పడదు పేగుల పోతలు లాంటివి ఉండి కడుపులో ఇతర తాళం నాళ్ళు పడినప్పుడు వాళ్ళు నూడు నిమ్మకాయలకి ప్రత్యామ్నాయంగా రెండు మల్టీ విట్ రెండు సి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు సి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు రెండు ఆ రెండింటిని మీరు ప్రత్యామ్నంగా తీసుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీబీ రెండు పొద్దున ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి చప్పడిచ్చే మాత్రం కుదరదు నోట్లో చప్పడి చేయవద్దు నోట్లో వేసి మింగే మాత్రమే తీసుకోండి అలా సి విటమిన్ సెకండ్ పిల్లర్ థర్డ్ పిల్లర్ థర్డ్ పిల్లర్ ఈ ప్రోగ్రాంలో రోజుకి మనిషికి నాలుగు లీటర్ల మంచినీళ్ళు నాలుగు లీటర్ల మంచినీళ్ళు తాగి తీరాలి ఇది థర్డ్ పిల్లర్ ఫోర్త్ పిల్లర్ లాస్ట్ పిల్లర్ ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రతి మనిషి రోజుకి ఒక మల్టీ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుని తీరాలి మల్టీ విటమిన్ ట్యాబ్లెట్ ట్యాబ్లెట్ ముప్పై రూపాయలు ఉన్నా కూడా ఉన్నాయి అలానే జనరిక్ షాప్కి వెళ్తే అయ్యే రూపాయి రెండు రూపాయలు కూడా దొరుకుతాయి మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కూడి ఏడంగా ఒకటే ప్రభావం చూపిస్తాయి డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు జనరిక్ షాప్కి వెళ్ళి తెచ్చుకోండి చాలా మంచివి ఉన్నాయి రూపాయి రెండు రూపాయలు కూడా దొరుకుతాయి అది తెచ్చుకోండి రోజుకు ఒకటి వేసుకోవాలి ఈ నాలుగు నాలుగు పిల్లర్స్ అలానే వెజిటేరియన్లో ఇంకొక ఐటమ్ ఏంటంటే వెజిటేరియన్ సూప్ వెజిటేరియన్ సూప్ ఎలా పెట్టుకోవాలంటే నిషేధించిన తీసేయండి టమాటా క్యారెట్ లాంటి పాక్షికంగా నిషేధించిన కూడా కలుపుకుని ఒక కిలో నుంచి కిలో నర్ర కూరగాయలు కోసుకోండి కట్ చేసి ముక్కలు చేసుకోండి దానికి పావు లీటర్ నీళ్లు కలిపి పావు లీటర్ నుంచి అర లీటర్ నీళ్లు కలిపి కుక్కర్లో పెట్టి ఒక పది కోతలు ఎనిమిది నుంచి పది కోతలు రానేయండి ఆ తీసిన తర్వాత ఆ పలుపు తీసేయండి సూప్ రూల్ పలుపు వాడకూడదు ఆ తీసేసి చక్కగా వచ్చిన ఎసెన్స్ని మీరు తాలింపు పెట్టుకుంటారో ఏం చేస్తారో మీ ఇష్టం పెట్టకుండా తాగుతారో ఉప్పు కారం మసాలాలు మీ ఇష్టం అలా వెజిటబుల్ సూప్ తీసుకోండి సూప్లో మీరు టమాటా క్యారెట్ వేసుకోవచ్చు కానీ లిమిట్స్లో క్యారెట్ టమాటా సూప్ నేరుగా పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు నో అట్లానే ఇంట్లో పెట్టుకునే క్లియర్ సూప్ మాత్రమే కానీ హోటల్లోకి వెళ్ళి సూప్ తాగడం కుదరదు కేవలం ఇంట్లో క్లియర్ సూప్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలి అట్లానే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం మీరు సలాడ్ తినచ్చు లేకపోతే సూప్ తాగచ్చు కానీ కూరలు తినచ్చు కానీ పొరపాటు కూడా కూరగాయల జ్యూస్ తాగడానికి వీల్లేదు కూరగాయల జ్యూస్ నో ఇది కూరగాయలు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ సంబంధించి ఒకసారి అశోక్ నట్స్ చూపించి నాకు ఒకసారి మంచి నీళ్ళు చూపించి నట్స్ ఒకసారి కెమెరాలో జూమ్ చేసుకోండి మీకు మూడు రకాల నట్స్ ఉన్నాయండి ఈ మూడు రకాల నట్స్ మన ప్రోగ్రాంలో తీసుకోవచ్చు ఒకటి బాదం ఫస్ట్ది బాదం పప్పు రోజుకి మనిషికి సున్నా నుంచి పది వరకు రాత్రిపూట నానబెట్టి మరుసటి రోజు తోలు తీస్తేనండి బాదం పప్పు రెండవది పిస్తా సున్నా నుంచి పది వరకు రోజుకు మనిషికి సాల్టెడ్ పిస్తా కానీ మామూలు పిస్తా కానీ సున్నా నుంచి పది వరకు తినండి నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మూడవది అత్యంత ముఖ్యమైనది మదర ఫాల్ నట్స్ అని చెప్పచ్చు అది మీలో స్పాండిలైటిస్ ఆర్థరైటిస్ సయాటికా వెన్ను నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు మెడ నొప్పులు ఇలా ఉన్నాళ్ళు ఒకసారి చేయొచ్చండి నొప్పులు ఉన్నాళ్ళు రైట్ మీరందరూ విధిగా ఈ ప్రోగ్రామ్తో పాటు విధిగా ఇది తీసుకుని తీరాలి మదర్ ఆఫ్ ఆల్ నట్స్ అది వాల్ నట్స్ వాల్ నట్ అక్రూట్ మన దేశం పంట కాదు ఇది విదేశం పంట ఇది పెద్ద టేస్ట్ బాగున్నట్టు అనిపించకపోయినా సరే మీరు తీసుకోండి బెటర్ రిజల్ట్స్ కోసం రాత్రి పూట నానబెట్టి పదిహేను వరకు తీసుకోండి ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళందరూ కంపల్సరీగా తీసుకోండి అలానే చేతులు ఎత్తలేదు మాకు ఈ ప్రాబ్లం లేదనుకున్నాడు కూడా సున్నా నుంచి పదిహేను వరకు మీ ఇష్టం ఈ మూడింటిని మీరు విడివిడిగా తీసుకోవాలి ఈ మూడింటిని బాదము వాళ్ళనట్టు నానబెడతాం పది పదిహేను పిస్తా మాత్రం నేరుగా తింటాం ఈ మూడు అంటే మూడే ఇంకేమీ లేవు ఇది కాకుండా మూడు రకాల గింజలు ఉన్నాయి ఆ మూడు రకాల గింజల్ని ఎలా తినాలి చెప్తాను ఒకటి గుమ్మడి గింజలు గుమ్మడి మీ దగ్గర చాట్లు వస్తాయి చాట్లు తీసుకెళ్లారా రస్తగా ఒకసారి రండి మంచిగా ఉన్నారు ఒకటి ఆ చాట్స్ మీ దగ్గరికి వస్తాయండి ఇప్పుడు మన వాడు పంపిస్తారు మీరు వన్ బై వన్ పాస్ చేసుకోండి ఇంకెవరైనా వాలంటీర్స్ ఒకసారి రండి ముందుకి వాలంటీర్స్ వచ్చి ఒకసారి ఆ చాట్స్ ఇటు కూడా పంపించండి మీరు చూసి మళ్ళీ బ్యాక్ మన స్టేజ్ దగ్గర పంపించండి ఒకసారి మీరు చూసి మళ్ళీ బ్యాక్ నా దగ్గర స్టేజ్ దగ్గర పంపించండి అంటే ఊరిని మీకు గింజలే కొన్ని అవగాహన ఉంటుంది దానికోసం ఒక చోట ఇవ్వద్దు అసో ఇటు సైడ్ కొన్ని అటు సైడ్ కొన్ని పంపించు వాలంటీర్లు తీసుకెళ్ళి వేరే ఇటు కూడా ఇవ్వండి ఇటు నుంచి ఇవ్వండి చూస్తారు అక్కడ చివరి నుంచి కూడా ఇవ్వండి చూస్తారు అందరూ తర్వాత స్టేజ్ దగ్గర పంపించండి మళ్ళీ సో మీరు 
గుమ్మడి ఒకటి గుమ్మడి గింజలు అండి మూడు గింజలు గుమ్మడి గింజలు రెండోది పొద్దు తిరుగుడు గింజలు మూడోది పుచ్చపప్పు అండి ఈ మూడు గింజలు గుమ్మడి గింజలు పొద్దు తిరుగుడు గింజలు పుచ్చపప్పు ఈ మూడింటిని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఐదు ఆరు స్పూన్ చొప్పున రోజుకి తీసుకోండి ఎలా తీసుకోవాలి నేరుగా కానీ నేరుగా స్పూన్తో తినడం కానీ లేకపోతే మీరు మళ్ళా డైరెక్ట్ ఫ్యాట్తో తీసుకుంటాం కానీ లేకపోతే కూరలో వేసుకుంటాం కానీ మీరు అలా నిరభ్యంతరంగా మీరు చేయొచ్చు ఆ మూడు రకాలుగా మీరు తినండి గుమ్మడి గింజలు పుచ్చ గింజలు పొద్దు తిరుగుడు గింజలు ఈ మూడు కాకుండా మరొక రెండు గింజలు ఉన్నాయి వాటిని ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రక్రియలో తీసుకోవాలి అది ఆ రెండు ఏంటంటే ఒకటి తెల్ల నువ్వులు తెల్ల నువ్వులు రెండవది అవిస గింజలు ఫ్లాక్సిడ్స్ అవిస గింజలు తెల్ల నువ్వులు అవిస గింజలు ఈ రెండింటిని సమపాళాలు తీసుకుని అంటే పావుకులు పావుకులు కానీ అరకుల అరకులు కానీ మిశ్రమం చేసి తీసుకునే సమంగా ఒక నేతలో మూకుట్లో వేయించి ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ పట్టి రోజుకు ఐదు ఆరు స్పూన్ చొప్పున నేరుగా కానీ కూరలో కానీ ఫ్యాట్తో కలిపి కానీ తీసుకోండి ఇది తినే కార్యక్రమం ఇది తినేయి ఇంత తప్పితే తినేయి ఏమీ లేవు ఇక తినకూడనయి తినకూడని నేను కేటగిరీలుగా చెప్తాను ఆ కేటగిరీలుగా చెప్తాను అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందాక దానికంటే ఆప్షన్స్ అయ్యి ఇందులో మీకు ఏ ఆప్షన్ లేదు ఏది తినడానికి వీల్లేదు తినకూడని వాటిల్లో ఫస్ట్ కేటగిరీ రైస్ రైస్ ఏ రూపంలో ఉన్నా సరే మన ప్రోగ్రాంలో ఒక్క మెతుకు కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదు నో ఒక్క మెతుకు కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదు అది కిన్నోవో రైస్ అయినా రెండు రూపాయల రైస్ అయినా మీరు మీరు పొరలు కానీ సామలు కానీ ఎలాంటి రైస్ అయినా సరే ఒక్క మెతుకు కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదు ఈ ప్రోగ్రాంలో ఈ ప్రోగ్రాం అయిన తర్వాత కావాలంటే తినచ్చు దాని బై ప్రోడక్ట్స్ కూడా లేవు అలానే రెండవది ధాన్యాలు జొన్నలు రాగులు సజ్జలు కందులు పెసలు మినువులు ఉలవలు గోధుమలు మొక్కజొన్నలు ఏదైనా సరే ఓట్స్ కానీ ఏది కూడా గింజలు అనేది ఒక్క ఐటెం కూడా ఈ ప్రోగ్రాంలో తినడానికి వీల్లేదు చివరికి మీరు మినపప్పు తాలింపులు వేసుకుంటారు నాలుగు గింజలు అది కూడా వేసుకోవడానికి వీల్లేదు తాలింపు వేసుకోవాలంటే మీరు వాడాల్సింది కేవలం ఆవాలు జీలకర్ర మాత్రమే ఇంకా మీరు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఎండు మిరపకాయ పచ్చిమిరకాయ లాంటివి మీరు ఎలాగ వాడుకోవచ్చు కొత్తిమీర కరివేపాకు మన మెంతికూరలు అన్నీ మిగతా అన్నీ కూడా మీరు ఎలా అంటే అలా వాడుకోవచ్చు సో అట్లానే మీకు ఇందాక వెజిటేరియన్లో చెప్పలేదు మీరు పచ్చళ్ళు కూడా తినచ్చు అండి రోటి పచ్చళ్ళు కూడా మీరు తినచ్చు ఏదైనా గోంగూర పచ్చ లాంటివి కూడా తినచ్చు మీరు సో ఇది తినకూడని నాటిలో గింజలు గింజలు వద్దానంటే వాటి బై ప్రొడక్ట్స్ ఉండే దోశలు కానీ చెకోడీలు కానీ బైదా పిండ్లు ఆ బీ పిండ్లతో చేసేవి జొన్న పిండ్లతో చేసేవి మొత్తం లేసిపోతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏది రాదు మూడవది స్వీట్స్ దేవుడి ప్రసాదంతో సహా ఏది కూడా ఏది కూడా నాలికి మీద టచ్ అవ్వడానికి వీల్లేదండి మరి దేవుడి ప్రసాదం మీరు తినాలంటే స్వీట్ తినాలంటే అహనా పెళ్ళంట్లో కోటా శ్రీనివాసులు కోడింది అన్నట్టు తినండి లేదా కొబ్బరి చెప్పు తినండి రెండే మార్గాలు మీకు అలానే పొరపాటు కూడా తినద్దు నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ మన ప్రోగ్రాంలో డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ పచ్చి జాంకాయ మొక్కతో సహా ఏ ఫ్రూట్స్ కూడా ఒక్క ఫ్రూట్ కూడా అంటుకోవడానికి వీల్లేదు ఒక్క ఫ్రూట్ కూడా నేను ఇందాక చెప్పే లాజిక్ మంచివా చెడ్డమని కాదు ఫ్రూట్స్ చాలా మంచి తేన్ లాంటివి చాలా మంచిది ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎందుకు అంటుకోకూడదంటే ఇది ఇన్సులిన్ రేజ్ చేస్తాయి అంతే లాజిక్ మీరు అంతకంటే లాజిక్ వెళ్ళద్దు సో అలా మీరు ఇది తినడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు మీకు కొత్త కేటగిరీ వస్తుంది ఒక త్యాగలను సబ్జా గింజలను ఏదో మీ ముందుకు వస్తుంది ఐటెం అప్పుడు మీరు ఒక కొత్త ఐటెం నేను చెప్పని వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది నేను తినమన్నాను అని చూడండి తినమన్న లిస్ట్లో త్యాగలు కానీ సబ్జా గింజలు కానీ లేవు తినద్దని చెప్పానా దాంట్లో లేదు కాబట్టి రెండిట్లో లేదు కాబట్టి మీరు తినమాకండి మీరు తినమాకండి తినద్దని లిస్టులో లేని ఏది మీరు తినద్దు నేను తినకూడదని చెప్పిన లిస్టులో లేకపోయినా సరే మీరు తినద్దు అనే చెప్పిన తినమన్నని చెప్పిన లిస్టులో ఉంటేనే తినండి లేకపోతే తినద్దు బాగుంది ఇప్పుడు నేను మీకు తినమని చెప్పాను తినద్దని చెప్పాను ఎలా తినాలి ఇది అసలు సమస్య ఇక్కడ నుంచి అసలు సబ్జెక్ట్ బిగిన్ అవుతుంది ఇప్పటిదాకా చెప్పినంత రొటీనే ఇది మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఎలా తినచ్చు అంటే ఎన్నాళ్ళు మనం ఏం పొరపాటు చేసామో ఆ పొరపాటు ఇక్కడ నుంచి చేయడానికి వీల్లేదు ఇక మనం తిద్దుకోవాల్సిన తరుణం వచ్చింది ఆ పొరపాటు ఏంటంటే మూడు పూట్ల పేరు చెప్పి గంట గంటకి రెండు గంటలకి ఆకలి అయిపోయిన కేవలం నాలుగు కోసం రుచి కోసం తినడం చేసాము ఇక్కడ నుంచి ఆ రూల్ తీసేస్తాము ఇక్కడ నుంచి రూల్స్ మారిపోతున్నాయి ఇక్కడ నుంచి రూల్స్ మారిపోతున్నాయి 
మూడు పూటలు పెట్టిన సిద్ధాంతం కేవలం రైతు కష్టపడి పొద్దున నుంచి సాయంత్రం పనిచేసే వాళ్ళ కోసం పుడితే మనం దాన్ని దుర్వినియోగం చేసి మధ్యలో తినే తింట మనం మూడు పూటలు కూడా తింట నాశనం అవుతూ వచ్చాం ఇక్కడ నుంచి కొత్త సిద్ధాంతం మనం చేస్తాం ఈ ప్రోగ్రాంలో తర్వాత కూడా మన మన బాగుండాలంటే మన మనుగడ కోసం మన జాతికి ఇది అవసరం అదేంటంటే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి